mtazamaji wa Creator Television. Ni imani yangu kwamba tumekutana tena katika kipindi chako unachokipenda cha Brigitta na Star. Na katika kipindi hiki kama kawaida tunakuwa tunakuwa na Star. Na kwa siku hiyo tunakuwa tunazungumzia maisha ya Star wetu na kazi anazozifanya. Kwa hiyo awe ni wa film, awe ni Star wa kitu chochote, awe ni mfanyabiashara mkubwa wote tunawaleta hapa katika studio zetu na sisi tuweze kuwafahamu kiundani zaidi. Na katika kipindi chako niko leo kama kawaida yangu Brigitta Senge ndio nitaka kuendeshea kipindi hiki. Na katika studio zetu tuna mgeni leo katika kipindi. Nafikiri nilipata messages nyingi sana wakiniomba kwamba niweze kumleta katika kipindi changu na leo nafikiri nimefanikisha tunaye yeye mwenyewe atajitambulisha ni nani Karibu Asante Bwana kwa wanao nifahamu ni 20% Kwa wasiofahamu kiundani mimi ni Abasi Kizasa kwa sababu 20% ni jina la mziki Kwa hiyo leo tuko pamoja katika kipindi hichi cha Brigitte na Star Kwa yeah. hiyo karibuni sana na kuhusu kwanza mziki nimeanza mziki kipindi cha muda mrefu sana na waliosababisha niwe mwanamuziki ni wale watu walikuwa naona kipaji changu wakasema kwamba maybe unaweza kwa hiyo nikajaribu na kweli mpaka leo hii nimepewa support kubwa na niko kama mwanamuziki okay sasa hapo itakuwa mashabiki wako nafikiri wangependa pia kufahamu labda ni nani hasa aliyekuwa labda akikuvuta huku kwenye mziki kwa sababu kutoka kule mpaka kuja kusimama na watu wakakukubali na unakubalika sana na si hapa tu Tanzania nafikiri Afrika Mashariki na nje pia labda ni nani ambaye aliweza kukuvuta huku kwenye mziki hasa e, mwanzoni nilikuwa sina kampani kubwa kama sasa na mwanzoni nilikuwa sina mshauri kama sasa lakini mwanzoni kulikuwa na wengi ambao walikuwa wanaweza wakanikwamisha isipokuwa kulikuwa na wachache ambao ndio walikuwa wanaona kipaji changu na kuona kwamba maybe hichi ni kitu cha kawaida japo kwa watu wengine ilikuwa ni uhuni kwa sababu muziki mimi nilikuwa naufanyia kijijini yani sehemu ambayo ni kijiji kwa hiyo kutoka kijijini mpaka muziki wako ukutoe huko uliko mpaka ufike sehemu nyingine na nyingine uweze kuwa mtu wa kimataifa sio kazi ndogo. Kwa hiyo okay. naweza nikasema 
nilianza kushauriwa na watu wangu wa karibu kulikuwa na mtu anaitwa Seleki Edu okay. wewe ulikuwa anawahi kuona kwamba mimi naandika nyimbo za watu na nazikrem na nakuimba kama wanavyoimba wao na sometimes natoa mapungufu yao na makosa yao nasema ah ni kweli kwa sababu ilikuwa inafikia kipindi tunaweka kipi, tunasikiliza kipindi cha radio cha Bongo Freva okay. mwanzo hadi mwisho lakini mimi naimba wimbo mmoja tu nasema yani nyimbo zote zilizoimbwa wimbo wimbo wewe ni mkali kuliko zote japo wako wako hujarekodiwa na labda kwa kipindi hicho labda ulikuwa unapenda kuimba labda copy ya nani mpaka watu wakao wamevutika kukuambia kweli 20 unaweza 20 unaweza ilikuwa anapenda kuimba kama Bob Marley nilikuwa napenda kuimba kama watu hapa nyumbani kama Juma Nature okay. kama Fande Sele okay. kwa sababu wao ni watu ambao walinitangulia hatua kadhaa. Ah na labda unaweza ukakumbuka ilikuwa ni mwaka gani labda? Eh ni miaka ya 90. Ah. Mm. Ha lakini 20 umenafikiri mpaka sasa hivi wewe ni mwanamuziki mkubwa sana katika hii nchi yetu hakuna ambaye mtu hakufahamu katika ulimwengu wa muziki. Na labda tu nikuulize hili swali kwa sababu nilipata nimepata maoni kwamba kuna mtazamaji wangu ameniweza kuni SMS hapa na amesema kwamba 20 tulizoea kuona katika mziki. Unaimba na mziki wako tumeukubali. Ndio. Lakini je, tukaje tukakuona kwenye film pia. Likuaje kutoka kwenye muziki na kuingia kwenye film? Nini hasa kile kusukuma? Uh, muziki na film watu naomba waelewe kwamba muziki na film ni vitu ambavyo vinategemeana. Kwanza mtu ambaye ni mtunzi basi huyo ni mtunzi tu kwa sababu mtunzi wa film mm. anao uwezo wa kuandika muziki. Isipokuwa mtunzi wa film hajari mashairi wala hajari vina. Isipokuwa utunzi ni utunzi tu. Kama unavyoitunga nyimbo au unavyotunga wimbo ndivyo unavyotunga film. Na kama unavyoianza safari ndivyo unavyoanza hata kula. Okay. Eh, kwa sababu kuanza safari ni hatua moja basi hata kula utaanza na tonge la kwanza. Sawa. Eh. na imani kwamba watazamaji wangu wa kipindi cha Bridget na Star star wetu leo kama mnavyomuona ameshine <laughs> na huyo ndo 20% kwa wale ambao sidhani kama kuna ambaye kweli hamfam 20. Alafu sasa 20 kuna swali. 20 katika nyimbo za ambazo zote umewahi kuimba umeanza kutunga mashairi na ku record nyimbo nafikiri mpaka sasa hivi una nyimbo nyingi sana. Mm. Kuna wimbo mmoja tu ambao labda unaweza ukakumbuka kwamba katika nyimbo zangu zote ambazo nimefanya lakini huu hapa na upenda. Yaani mwenye ukisikia hapa yaani napenda sana. Eh. Kiu kweli mimi naimbaga nyimbo kwa ajili ya watu wote sio kwa ajili yangu mimi. Kweli? Isipokuwa mimi naamini kwamba wimbo wote ambao Niki, niki imba, utakuwa ni sawa tu kwa sababu na imba kwa sababu yao kila wimbo na musu mungine mane mane na musu huyu mama nema na musu huyu marumbano na musu huyu maria urithi na musu huyu tamamba ya na musu mungine yani kwa hiyo okay, nyimbo zangu zote zina uzito mmoja kwa upande wangu na domana mimi yato katika kutuwa nyimbo natuwa kwa wakati ambao nataka mimi kwa sababu kutuwa nyingine na nyingine ni kuyuwa nyingine sawa yeah. sawa Kuna point imeni imeni shtua kidogo. Kuna nyimbo inaitwa Mali ya Urithi. Ndio. Hiyo ni mpya. Eh, ni wimbo ambao unachezwa kwa sasa lakini ah, okay. ni mpya pengine kwako kwa sababu hata kidogo. Wewe hujaupata kwenye kipindi cha. <laughs> <laughs> Basi na na labda mimi na watazamaji wengine pia mm. sio mbaya ukawapa ukawapa kidogo kionjo ah. ili watambue uwepo wako. Pichari inaanza baba kapata kiwanja Ukaenda kwa waganga ili ashindwe kujenga ilo Mungu akapinga Mungu akapinga akamjali ya kujenga tukasahau kupanga kumbe wewe ulipinda ulipinda ukawa unamuinda uh, ukamuinda alipokuwa mgonjwa Hau kuja kumuona, alipo kufawa kwanza, ama uli kuja kutafuna. Mali za urithi zisifanye utuwe, mali zetu sisi vipi zikufaye wewe. Uli lia lia, umbe ni mbaya, kufura ia. 
uliona aya mm. hai jamani mali za risi zo sisi tufanye tuwale <laughs> Wewe tenti hapa sheru unatoa wapi? Mbona nyimbo zako zinakuwa yani unajua nyimbo zako zinagusa sana jamii? Eh, na mimi niko kwenye jamii na naishi na jamii. Kwa hiyo natoa kwenye jamii. Okay, vizuri sana. Basi Bridget na Star ndio inaelekea ukingoni. Namna hiyo na 20 ndio huyu ameshatupa kionjo kidogo. Shukuru, nimshukuru mpiga picha wangu ambaye ndio alikuwa akinifanikishia zoezi langu hili la leo la kufanya kipindi na 20% ambaye ni Dahir Mayanga. Asante sana. Maana wewe umehakikisha mwanzo mpaka mwisho kipindi tumekwenda sawa. Tukutane tena katika siku nyingine saa kama madenge hilo jibu analo yeye mwenyewe sio mbona jinsi tunavyoongea kuhusu kwenda shule lakini hataki kutuelewa ila si tunata ndo tunaweza kwa tukaze buti tunang'anize kabadenga ditundi shule hadi zao unantegea mimi nikaenda kule naenda peke yangu sio hivyo sasa kipi tufanyaje kuongea tumeongea kila siku swala ni hilo hilo hataki kutuelewa mimi nina kutegemea dadangu twende kule watu mimi na niangusha ya mimi sikubali hadi niende shule na wewe ndo mimi na kukazania ufanye mitani nataka na kaidi kufanya mitani. Anasema atupe kufanya biashara ndio fikia tunafanya biashara gani mdogo wangu. Eh tena umenikumbusha wewe hivyo miogo yako utakanga mwenyewe na kuso unaosa mwenyewe mimi sikubali hadi niende shule. Ah watu msikie sasa tutafanyaje mwenyewe kaamua kufanya hivyo sasa tutafanyaje. Sasa nyingine una akili sana wewe. Kwa nini mimi ndio mwingine sina akili? Sasa nyingine unapoongea taka taka tu. Unafaa kutia kichefu chefu. Yeye yeah, no, anajua yeah, hivi sasa kwenda shule hiyo ni sehemu. Ah, amjambo. Eh, jambo shikao shamba. Ni jani uma. Eh. Hivi kuna viazi hata vya kuchemsha. Kama na shangazi. Ulimweka mfanya kazi wako? Eh. Mimi si wafanya kazi wangu ila nyinyi ni watoto wangu. Hmm. Eh, mimi mwanangu. Mbona siwaelewi elewi? Kuhusu shule. Ana pompo tu kasi unavyojua kama hivyo tumeshambembeza kama denge sana kuso la kwenda shule lakini hata kikitarasa tunashindwa tufanyeje sisi shule tunataka ila ushauri wako hatutaki ehe wala usunga wasunga penda shule mama nitamshawishi madenge mpaka mtenda shule kepi mdogo wangu hata kama humpendi shangazi jaribu hata kumsikiliza maneno yake nimsikiliza nini huyu tushamzoea sasa kepi usiponisikiliza mimi utamsikiliza nani msijali shule lazima muende Mesikia nangu. Sisi mhm mm shule tunapenda ila ushauri wewe uembea wewe. Mtupo ushauri sio kwenda shule. Wala tutakila shule tunataka vizuri. <laughs> na ushauri na nani zaidi ya mimi shangazi yako? Eh? Umshauri na nani zaidi ya kwangu mimi ila usijali kepi utaenda shule. Mesikia mama. Sasa mei mbona sielewi? Umaneke. Magamba nzima na kijiredio 2020 2020. Hivi siku 2020 tunatembea naye sisi sio kumuuliza mwenyewe eh kipi kuuliza nimefanya kosa lazima kiniume madenge mimi ni mwanangu waka muulize mwenyewe sisi hatutembei naye kipi si maneno ya kusema hayo mwanangu mimi kinaniuma ile ndamu yangu kutwa mambo ni hayo tu mji mzima msema madenge wewe ni ndaza yako kwa tushakuzoea Hmm. sasa niondoke niende wapi na hapa ni kwangu mimi mama hmm. usijali haya mambo na yafuatilia utaenda shule umesikia mama eh niende umesikia mwanangu haya shangazi haya sawa sawa shangazi haya shangazi nenda na hivi na huyo shangazi wako msanifu Mimi kuvuruga mimi mkuvuruga shangazi. Yaani wote mmevuruga sisi siko tuangamia mambo yetu maana hapa na discuss kuli shule. Huyu shangazi yako anakuja hapa. 
basi aisee mimi na sita kuendelea kuongea maneno mengine bora tu niache na lazima tena na wewe wewe ule shangaza kundi he angalia ya hakuingiza chacha alevi bure kupotezea tu mimi shacho kipindi kimoja hivi kinaitwa Brigitta na Star. Ndio hicho mimi patiliani sana. Sawa sawa. Sasa tulisikia kwamba 20% asilimia zote anaangusha bonge moja la show katika kundi gani hivi? Kundi gani takasachika. Hapo ni sijui tulisikia sijui ni tarehe sijui 20 sijui. No, tarehe 7 ambayo ni kesho. Ah, ni tarehe 7. Okay. Si mtakuja lakini? Takuja dada. Takuja eh? Lakini tutakuja dadangu lakini. Vipi mbona mnajiumauma? Sio unajua tena mfuko ni mungu tabadala. Ah kwa sababu mnakutana na Brigitte. Ah hapana sio hivi. Sio unajua tena ile maisha. Okay basi ina shida. Mimi kokuwa mmenionyesha kitu fulani cha kunipenda na kufuatilia vipindi vyangu. Niwaunge mkono. Naomba kesho mje kwenye ofisi zetu nitawapa complimentary tickets. Complimentary tena? Eh nitawapa. Shukrani sana dada. Ungie bure kabisa kwa ajili yangu. Ah asante sana. Fanye hivi kesho sana. Moja ni waje pale ofisi zetu za Creator Television. Tawapatia ticket. sasa mimi ujio wangu hapa kwenye hii nyumba si kila mtu afahamu kama mimi nakuja hapa ni muda wote saa yote nimekwambia mimi 20 ni boyfriend wangu nataka kwenda ndani kuonana naye na pia hapo tuambishana kama dakika mbili tu mimi niko nyuma yeye anaingia ndani na muona msikilize umemuona ukumuona haijalishi bado dada jeu unakuja unajua mlango unajua unajua mimi ndio na matatizo mimi sio mwenda wazimu nikatoka huko mgumosi ni mpili kuja moja kwa moja nimepita nyumba zote nikaja hapa hii nyumba naifahamu 
Kwa hiyo na mimi sina shida ya kujuana na wewe. Mimi najuana na 20. Wewe hapa ni kibaraka tu. Wewe ni nani? Mlinzi. Mimi ni mlinzi. Ya. Na hii ndio kazi yangu. Sasa wewe ama kuingia kwa 20, uwe mguu mosi, mguu pili, mguu 12 utajoeni. Nikwambia toka. Hivi ante, samani. Wewe ni mwanamke wa 20 au? Yangani isura. Isura sio ya mapenzi, isura ni ya kazi. Sasa uzeni kani, hebu subiri, 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 subiri kwanza. Ni kusubiri ni? Subiri ni kwambiri. Mi isina kicha. Nimepita nyumba zote, nimekuja kuingia hapa. Pana niusu, ndo mana. Sasa unajifanya askari sana, sijui mlinzi, sijui vitu gani, we ndo usi nifamu mimi. Kama unawo wa askari kweli, nenda kapambali na alisha babi uko, sio mimi, sawa. Mr. Chamoenu, kwa sabu ni ya mungeni ya watoto? Eh? Ni wambieje? Ni wambieje mbaka mnelewe? Sina uliza nye? Tuseme ha mnelewe? Mafundisha kitu geni? Mambo, yote ni mafundisha. Ha mwende shule, ha mnani. Mmekatu? Eh? Hivyo ni kwa sabu ni ya watoto? Sina uliza nye? Kwa hindi ya mmesha kwa bubu, eh? Ha mmesha fundisha ujewi na uma, na uma denge? Mazali, leo! Ninge mkute wa kakaenu, ange nijua mimi ni nani, ninge muonyesha. He! Kimio, kimio! He! Kui, kui nduwa niwafundisha uge uri? Menye maza kina kwa jida ukinyago? Shika, shika. Shika mwamwenye! Wee ndo unafanya nyumba yangu piwe neje uri wewe? Wee ndo, wee ndo unisakadisha yi nyumba mpaka tutuwa mbaratike? Mtoke mbae wewe! ingia kwenye moyo wangu. <laughs> Sijaki hata kukuona. Ni hiyo basi tu nifanyeje. Ha! Mimi sikia nichoambia. Mmenielewa vile vile tunaendelea. Mmenielewa nani? Mmenielewa? Endelea kuongea shangazi. Maraba Endelea kuongea. Maraba mwanangu. Kwa sababu unatafuta nini? Hamna neno maraba. Wewe unataka kitu gani wewe kishangazi? Wow, baby. Mimi kwa kuna ingia sayo yote. 
Hivi mimi tu nilikuwa ni mtu wa kufanyiwa mambo yale. Mimi mimi labda kama sio Bridget. Yaani mimi nakuja kwako nafukuzwa kama Maybe mungu. maybe ni wivu nakusumbua lakini kiukweli <laughs> wewe na mimi ndio watu ambao tunapaswa kuongea kama kwa rafiki tatizo. Siwezi kudhalilisha wewe. Bridget tumeanza lini mapenzi mpaka leo ni kudhalilisha. Eh? Na ilikuwaje? Hebu niambie ilikuwaje. 20 na ni yule mdara yule mwanamke alipata pingufu mimi ya kunitoa nje na kunikuza hali ya kuwa mimi nakuona wewe dakika mbili tu wewe uko mbele yangu mimi niko nyuma namba uelewe aliyekufukuza pale si mimi aliyekutana na wewe si mimi maybe umetukana siwezi kujua lakini si mimi aliyekutukana na siwezi kuridhika endapo naona unatukana kama imetokea hivyo mimi na wewe tukaishini tuongee bilikita 20 mimi mm. naomba
nafahamu nilikosea shamaliza tofauti shamaliza tuachane na hayo mapana toka toka shamaliza toka lakini hata siku ile unajua kabisa kwamba ile shinikiza wewe ndio yale chakazi yako Yuko nakataa kuzungumza mimi. Kazi yako ana shinikiza shinikiza kwa ndai pesa. Wewe hauna kia. Unaona sasa mtu gani bado ndio kwa msamaha wangu. Ni jinsi gani nafsi yangu imenuma? Ni jinsi gani nimeumia ndani ya moyo wangu? Nifikiria tulikotoka madege. Tumefanya mambo mangapi madege ndugu yangu? Sitaji msamaha wako. Madege mtakali watu tena hapa na tisa hapa mimi. Ndani ya mbeleza watu. Furaha yako iko wapi? Furaha ni nini? Kwa namba wangu. Najua mapungufu yangu na ndoma na kikosa pa
pelajaran gue nanti akan dipulih Ini sih di Si jawa ayo gue nanti Ini jangan kalah hijau Nama ya aku di marahim Ini di bapak Ini namu linzi wa angku Ini namu linzi wa angku Siku namu jana Ini namu tembe ya Ini namu shinda Ini namu kaka Ni napo lala Hapo ndani ni nachibundu kitu angu Masimane ni? Ni nachibastora changu Kiko chini ya mto Na ni napo tembea Inakuwa kiononi Kini ya mungu ni mengi Wezi juo Mapenzi yake Siku yoyote Ni napo tokea na kutokea Iyo bundo kilo di che polisi na qui tagli e qui mi dici te na wewe ma sì ma cala tassi a che a co quando ci trovo c'è città no vabbè lo stabili ma poca mai vabbè e la pina da un cuma vabbè ne diamo la cavaida eh vabbè Nak kira mana ni? Dia angkut dah. Nak kira tu dah ni orang dok orang dah zaman kuang. So. Kufal. Kau nak kira dia orang dah. Pasal dah fikir dia mana? Oh, oh, kah. Kesuk kuda tu orang ni dah uli kesuk kuda. So.
Unataka ndo au usiharibu Kila akirudi mwambie karibu Kama matatizo sema naye taratibu Na kusi usipe majaribu Combination sound kombinenga Alwatan 24 Man Walter Eh uh, wasugulie Yeah asili sana yetu tumefika
kufuza mimi na jipanga cha gazi yake damu yake <laughs> hey, yani kanifanya kama muizi hmm. kweli amna nazi ile shindana na jiwe madenge alishindana mimi lakini Mungu kamuka <laughs>
shauri la jinai na habari kumi la alfu mili na kumina tatu ambapo mshitakiwa madenge magali miaka thalathina tatu fanya biyashara mnuguru anashitakiwa kwa kosa la kujeruhi kwa risasi kinyume cha kifungu miambili ya rubina moja semu ndoku a kanuni ya thabu sura kumina sita niyofanyo marekebisho mwaka alfu mili na mili Mshitakiwa walipo sumo shakalaki hapa maakamani ya kikana kwamba kutenda kwa sahiwa. Mbaelezo ya kosa ni kwamba madenge magali. Anatuumimu na mutari kumi mwezi onane ya fukile na kumina tatu. Majiri ya saa mne usiku. Huko meneo tanga mtini. Katika ukumbi wala kasashika. Katika bilaya ya tanga mtini mkua wa tanga. Bila halali kwa makusudi. Ulimjeruhi Abasi Hamis, marufu kama 20%. Kwa kumpiga risasi katika mkono wa kushoto, na kumisababishia jira hukwa, na maumifu makali kitendo ambacho ni kinyo wa itashika. Upande wa mashitaka ulita wa mashahidi wa tatu, na mashahidi wa kwanza upande huo wa mashitaka likuwa ni Abasi Hamis, marufu kama kwa. 20% ya kiyo na miaka nishina sita ni wana muziki, islamu, anaishi ya islamu. Baada ya kuapishu alisema, yeye katika tarehe kumi, mwazi wa nane ya fumbili na kuna tatu, katika mkumbi wala kasashika, katika wilaya ya tanga mjini, alikuwa akifanya konesho na muziki. Ilipo fika majiri ya sande ya liona kasia na furuku Semu za mlangoni Na kaona furuku hile inengia nani Na wakati na ndelea na onyeshu lile Haka sikia mlio wa risasi Rafla liyanguka chini Na kujua kitu gani kina ndelea Maadae Halikuja kutustukia kiko sikia Na lini hamelazo Alipokuwa kijibu hoja za mahaka kwa 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 Anaishi tanga mjini ya nandari katika hospitali ya kwa honga. Baada ya kuapishu alisema yeye anakumbuka mlamo tarekumi wa zionari ya fumbele na kuna tatu. Aki wazamu katika hospitali hiyo, majiri ya saa sito usiku. Alimpokia mgojo ituwae abasi hamisi marufu kama 20%. Aka mfanyia uchunguzi wa kinakitari katika jire alake na kukundua kuwa. Alikuwa amejuruhiwa kwa kupigwa risasi katika mkono wake wa kushoto. Alinjibu kwa kutoa risasi ni ukuweko ndani ya mkono wake na kumusafisha kidonda na kumupa dawa za kukunguza mwenye. Na baada ya hapo walimnaza hospitali mpale kwa mwenye wa siku. Hatimaya alijaza pia mfri ambayo alijitamua kwa mahakamani. Alitolewa hapa mahakamani na kukukilewa na makama hii kama kielelezo Exhibit P1 Mshahidi wa tatu wali wa mashitaki alikuwa ni koplo juma ali ambaya na meka ishina tano mdigo, askari polisi msla na baada kutipitisho na yeye alisema tarehe kumo zonane ya fukili na kuna tatu majira ya sanine na kakumi usiku akiwa doria na askari wenzake wawili maeneo ya tangamjini katika kumbu wa disco ujituwao na kasachika alisikia mlio wa walisasi kutukia ndani ya jimbo hilo na nipo walipofika pale mara moja na kukuta kwa amba kumetokea tukio mshitakiwa akiwa mshika pastola yake yenye namba A kumi shirini na wakati huu wabasi hamisi akiwa na gala gala chini 
Walimkamata mshtakiwa ambaye ni madenge, magali na hatimaye walimpeleka basi hamisi hospitalini ambapo alilazi. Huo ndio ulikuwa mwisho wa ushahidi. Madenge, magali miaka 33 Kristo kwa biashara ambaye anaishi magamba mshoto baada ya kuapishwa alisema ilikuwa tarehe 28/2013 kwa tangafini katika kumbi wa Nakasashi majira upande wa mashtaka mahakama ilimwona mshakiwa anayo kesi ya kujibu na ilimtaka alete mashahidi wake katika utetezi wake shahidi wa upande wa utetezi ikuwa kama ifuatavyo na saa nne usiku alikuwa akicheza muziki uliokuwa ukipromoshwa na Abasi Hamis maarufu kama 20% ambaye ni shabiki shabi wa kampuni baada ya muda kulikuwa na kipindi cha kupiga picha na msanii huyo na alipofika leo hilo la kupiga picha alipo msanii huyo alisukumwa na walezi na akaanza chini. Na alipoamka alitoa bastola kwa nia ya kutishia ili apate fursa ya kupiga picha na msanii. Lakini kwa bahati mbaya risasi ikafyatuka na kujeruhi na alikaa. Na alikuwa hajui matumizi sahihi ya silaha ile kwa ni alikuwa ameichukua nyumbani kwao bila uhalali wowote. Huo ndio ulikuwa mwisho wa ushahidi wa upande Yes. Na mshakiwa hakuwa na shahidi yoyote. Baada ya mahakama kupitia ushahidi wa pande zote mbili, mahakama hii ilijiuliza viini vifuatavyo. Cha kwanza, je ni kweli mlalamikaji alijeruhiwa kwa kutumia risasi kama anavyodai? Pili, je ni kweli kwamba mshtakiwa ndiye aliyemjeruhi mlalamikaji kwa kupiga risasi. Mahakama hii baada ya kuchambua kiini cha kwanza kwamba je ni kweli mlalamikaji alijeruhiwa kwa kutumia risasi kama alidai hapa mahakamani. Mahakama iliona kwamba kutokana na ushahidi uliotolewa na shahidi namba 2 upande wa mashtaka ambaye alikuwa ni daktari alithibitisha mahakamani hapa kwamba mlalamikaji alijeruhiwa kwenye mkono wa kushoto kwa kutumia bastola na baadaye yeye daktari alijaza pia 3 ambayo ilipokelewa hapa mahakamani kama kielelezo kutokana na maelezo hayo imethibitika pasiposha kwamba mlalamikaji alijeruhiwa kwa kupigwa Mahakama hii iliendelea kujiuliza kiini cha pili na cha mwisho kwamba nje mshtakiwa ndiye aliyemjeruhi mlalamikaji kwa kutumia bastola kama mlalamikaji anavyodai Mahakama hii kutokana na ushahidi wa shahidi namba tatu kwa upande wa mashtaka alithibitishia mahakama hii kwamba alimkuta mshtakiwa akiwa ameshika bastola vile vile kutokana na utetezi wake mwenyewe mshtakiwa alikiri mbele ya mahakama hii kwamba alitishia watu kwa bastola na kwa bahati mbaya ilifyatuka hii inaonyesha wazi kwamba ni yeye aliyemjeruhi mlalamikaji kwa kutumia bastola hivyo basi mahakama hii inamtia mshtakiwa hatiani kwa kosa alilo mshtakiwa nalo kuendesha mashtaka makosa ya zamani Mheshimiwa Hakim hakuna kumbukumbu za makosa ya zamani ila kwa sababu mshtakiwa amegundulika kuwa anayo hatia naomba mahakama hii yumpe adhabu kali ili uwe fundisho kwa watu wenye tabia kama hiyo hasa kwa watu wa mjini Tanga 
Só tem um cheiro. Mistakiwa. Mahakaba hii mekutia katiani kama ulivu mistakiwa. Na umesikia mwendesha mashtaka alivu sema. Je una sababu zozote wewe za kuifanya mahakama hii ikakupunguzia adhabu? Ndio kupiwa. Aha. Ndio dio sito ni kana jamii hii kwa kwa hiki tendo litokifanya. Lakini naomba itambulike kwamba mimi sikutenda hivi kama kusuri kabisa. Nifanya hii yote ili tu nitapate kunitambua mimi nani kwake. Mke wangu pia. Naomba nikusaidie kwa kazi zangu zote zile. Ah, sasa zamani za twente. Na mmeje na ile ndio tangu. Ili yeye namsikiliza. Taka mko kwa madrasa huko. Na twente basi. Mzee mambo ni sana sana kwa hiyo kutendea. Kutenda ya kina kusuri ya fiyo. Minomba utambwe mini shabiki wako mkubwa sana. Mini shabiki wako mkubwa sana. Minomba utakapotua nyumba yote mpia. Unikumbu kitu ya mtu shabiki wako. Nilifanya hili. Nilazima unitambwe. Na mini sasa unitambwe tuwe nchi mini nani kwako. Asanti mshiwa. Mahakama inaona kwamba imezingatia utetezi wa mshtakiwa wa kupunguza adhabu lakini kosa lililofanya mshtakiwa ni kubwa na lingeweza kuleta maafa makubwa kwa maneno ambayo amemwambia 20% hayo ni yeye na 20% wala hayaingiliani na mahakama hii mshtakiwa tumemwona kwamba hakuwa mwangalifu na silaha aliyokuwa nayo ile vile silaha alichukua kwenye mela nyumbani kwao bila kibali chochote na kuonyesha dalili zozote za ukomavu wa umilikaji wa silaha hiyo aliona amebeba kalamu na sio bastola na tu adhabu ifuatayo ili iwe fundisho kwa wengine wote wenye tabia ya kutojali kama mshtakiwa adhabu na kuhukumu kufikia kifungo cha miaka mitatu zani kutokana na kifungo cha sheria namba 2021 sura ya 16 kanuni ya adhabu kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2022 amri silaha ya mshtakiwa silelezo P1 ivoniwe na serikali hadi afanye ndani ya siku ya tatu mahakama kuu ya tatu